Приветствую вас, дорогие зрители моего маленького скромного канальца. Ролик скоро начнется, но я отниму вас буквально минутку. На самом деле я старался сделать ролик как можно более качественным и интересным. Но сейчас хочу рассказать о ребятах, которые э, также делают свое дело качественно и являются настоящими профессионалами. У них это действительно получается. Я говорю о магазине Ультра Геймер. Весна, скоро лето и, конечно, проводить лето с джойстиком в руках, ну, вообще не дело. Но э, вы знаете, как у нас это обычно бывает. Месяц дождей, какие-нибудь замы еще что-нибудь поэтому не стесняемся переходим по ссылке в описании либо забегаем в тц горбушкин двор ищем вот такой логотип и покупаем игрушки на случай если будут дожди если будет вообще нечего делать потому что летом много свободного времени и летом можно поиграть в хорошие игрушки тем более сейчас их вышло довольно много и да ребят я знаю что это реклама но это реклама за которую мне реально не стыдно потому что в рамках проекта будем искать мы со станиславом андреевичем посетили огромное количество магазинов и магазин ультра геймер это тот случай когда в магазин хочется возвращаться потому что в этом магазине все в порядке потому что адекватный персонал потому что очень хороший выбор потому что адекватные цены иногда бывает э, огромный магазин все прекрасно но сидят такие рожи у которых совершенно не хочется покупать Ультра геймер вообще не тот случай. Поэтому, ребят, переходите по ссылке в описании. Если вам что-то не понравится, пишите в комментариях. Я буду знать. Лично мне все нравится в этом магазине. И ролик скоро начнется. Приятного просмотра. Серия Костельвания всегда представляла для меня определенный интерес. Я всегда любил ужастики, я всегда любил тему э, вампиров, зомби, э, оборотней, ведьм и тому подобные вещи. А тут э, я увидел игру, которая замешивает себе сразу все эти элементы, и ты можешь сам во всем этом поучаствовать, сам можешь походить по этим э, мрачным замкам и помочить всю эту нечисть. Для меня это было, конечно, очень круто. Естественно, я говорю о Костельвании на NES, самой первой части, с которой у меня и началось знакомство с этой серией, как, думаю, и у многих. Потом была вторая часть, которая тоже мне очень нравилась, но пройти ее я так и не смог, потому что ну, действительно не знал, как ее проходить. Думаю, те, кто знает, о чем я говорю, понимают меня прекрасно. Третья часть мне на глаза не выпадалась, но потом была Sega Mega Drive, Castlevania Bloodlines, и это тоже было очень круто. Новая графика, классная музыка, процесс практически тот же, и все, в общем-то, в этой игре здорово. Потом мне довелось поиграть в Super Castlevania 4 на Super Nintendo, и это тоже было очень круто, это несколько иной уровень, я считаю, серии, другой, но не менее крутой. Тоже игра мне очень понравилась, классная музыка, совершенно чумовой геймплей. И все в серии было прекрасно. Но э, потом случилось так, что я, в общем-то, пропустил э, продолжение серии, пропустил игры на Nintendo 64, пропустил игры на PlayStation 2. Чему, кстати, наверное, рад, потому что, ну, насколько я знаю, ни в тех, ни в других играх нет, по большому счету, ничего хорошего. С переходом в 3D эти игры многое потеряли. Потом был Game Boy Advance, и мои пройденные три части уже на этой консоли. Это было действительно круто. Это были уже так называемые Metroid Vania. Я помню, что я действительно не мог отлипнуть от этих игр. Я прошел все три части подряд за хлеб буквально. Я не помню, сколько их там, три или четыре, но я прошел три. И как-то я подзабыл про серию до тех пор, пока не анонсировали Castlevania Lords of Shadow. Естественно, я обратил внимание на анонс, ждал ее выхода, и когда появилась демо-версия игры, я скачал ее себе на консоль, поиграл немножко, и чего-то, как честно говоря, не особо проникся, потому что, ну, атмосферы предыдущих кастреваний я там не увидел. Но однажды один из зрителей моего канала, Александр, за что я ему очень благодарен, подарил мне диск с игрой кастревания Lords of Shadow на PlayStation 3. И в один из вечеров я решил все-таки вернуться к ней и попробовать посмотреть, что действительно из себя представляет эта игра. 
И на самом деле я ее включил, и что называется, пропал. Ну, пропал, насколько я мог себе это позволить. Я, конечно, не мог себе позволить пройти ее за хлеб за пару-тройку вечеров. Но в течение месяца я по чуть-чуть, там, один-два раза в неделю пытался играть. Проходил я ее честно, проходил долго, проходил вдумчиво, пытался найти как можно больше секретов, открыть как можно больше вещей. И каково было первое впечатление от игры сейчас, в 2018 году, когда и консоль, и игра ну, уже считаются устаревшими? Впечатления на самом деле самые приятные. Да, конечно, первое впечатление опять было таким, что я не узнал Кастельванию в этой самой оболочке, но... Могу сказать, что оболочка, конечно, хороша, несмотря на то, что это мультиплатформа, а мы знаем, да, что мультиплатформа чаще имеет гораздо худшую графику, чем э, эксклюзивные проекты для консолей. Это действительно прекрасный визуально выполненный проект. Все в этой игре сделано приятно и проработано до мелочей. Если вы обратите внимание на бэкграунд, если вы обратите внимание на проработанность костюмов персонажей, вы поймете, что художники постарались на славу. Но не этим прекрасна игра, конечно же. Игра прекрасна атмосферой, которая просто чувствуется не сразу. К сожалению, первые этапы не дают э, тебе ощущение, что ты играешь в игру Костельвания. Ты замечаешь как-то слишком много цветов и, возможно, даже слишком много экшена. Да, первые костелевания тоже были довольно бойкие. На тебя нападали толпы врагов, ты пытался отмахиваться от них э, кнутом. Здесь, по сути, происходит то же самое. Но, тем не менее, все это как-то играется уже, естественно, по-другому. И ты действительно э, видишь очень много экшена. Я бы даже сказал, это такой... Некий клон God of War, да? Но потом, потом игра как-то начинает приобретать свои уникальные краски. И чем дальше ты проходишь, тем больше ты понимаешь, что ты все-таки играешь в Костельванию. Да, поначалу там какие-то красочные этапы, какие-то джунгли и тому подобные вещи, но потом э, начинаются готические замки, начинаются мрачные пещеры, э, начинаются какие-то страшные коридоры, подвалы и тому подобные вещи. И ты понимаешь, да, это Костельвания. И она хороша, она действительно хороша. Во-первых, она достаточно сложна, что является, опять же, фишкой да, серии. И если ты играешь не на самом легком уровне сложности, то она может вызвать у тебя некоторые затруднения. Во-вторых, это, конечно же, враги. Враги в игре прекрасны. Там есть, конечно, свои нюансы, есть какие-то довольно спорные существа, непонятно, что они там делают, но враги в целом хороши, особенно мне нравятся разные а, зомби, скелеты и подобные вещи, все это, собственно, является атрибутикой серии, никуда оно на самом деле не делось, просто почему-то нам сразу же этого не показывают. Следующий момент это боссы, боссы в игре прекрасны, причем практически все боссы представляют определенный интерес, то есть их нету как таковых проходных, ты не думаешь, ну что это такое было, зачем его надо было делать, каждый босс действительно уникален, для каждого есть тактика и каждый босс очень колоритен по своей сути. Я особенно хорошо запомнил э, такого, и там есть такой босс-повар, э, который в такой адской кухне готовит э, человеческое мясо. Огромный такой здоровый повар, очень жуткий. Это, во-первых, все происходит в очень жуткой локации, и, во-вторых, сам он, конечно, сам по себе такой жуткий. Э, и я, конечно, запомнил... Э, Одну из последних битв – это битва с драконом, когда надо по этому дракону карабкаться, когда надо расшибать ему кости, позвонки и тому подобные вещи. Это, конечно, выглядит очень эпично и ну, оставляет впечатление действительно о себе. Естественно, из игры, ну, благодаря веянию времени, когда она выходила, и благодаря тому, что это клон God of War, никуда не делись загадки. Загадки в игре есть, но, честно говоря, они довольно простые. Иногда бывает так, знаете, смотришь э, на ютубе какого-нибудь э, обзорщика или э, еще какого-нибудь автора, да, и он говорит там про какую-нибудь игру, э, где загадки тебе показали довольно сложные, и он говорит, ну, загадки на самом деле простые. Э, и ты думаешь, блин, вот либо ты идиот, да, либо ты такой туповатый, и тебе показались эти загадки сложные, либо это он там какой-то, это... 7 пядей во лбу и ему все просто либо он просто выпендривается и говорит что для него это было просто я не знаю как обстоят дела у таких людей но вот тут в случае с костыльванием lords of shadow загадки действительно простые я не то чтобы очень хорошо разгадывал всякие логические загадки в целом 
Есть игры, в которых они у меня вызывают некие трудности. Даже в God of War первой части, которую я проходил, были загадки, которые вызывали у меня сложности. Но в Lords of Shadows действительно загадки довольно простые. Я даже не могу припомнить ни одной, которая вызвала у меня какую-то трудность. Пару минут немножко включить голову и все встает на свои места. И это, пожалуй, такой небольшой минус. Все-таки иногда хочется немножко такого челленджа да, мозгового. Но в остальном, если вы хотите экшена, если вы хотите посмотреть на э, некий ужастик, да, если вы хотите атмосферы, которая почему-то раскрывается не сразу же, и если вы хотите поиграть в очень качественную, очень хорошо сделанную игру, то Castlevania Lords of Shadow это именно тот самый вариант. И я часто слышу вопросы в свой адрес, довольно часто, почему ты до сих пор не купишь себе консоль PlayStation 4. Отбрасывая разные финансовые моменты и какие-то другие моменты, я обычно говорю так, потому что действительно на PlayStation 3 есть еще огромное количество игр, которые я хотел бы поиграть, и я никогда этого не сделаю, если у меня будет стоять новая консоль с более крутыми играми, более продвинутыми и более современными. Потому что времени играть, к сожалению, не так много, а познакомиться хочется с очень большим количеством игр еще на PlayStation 3. И Castlevania Lords of Shadow это как раз тот самый пример, когда можно пожалеть, если вдруг ты пропустил э, мимо себя эту игру. Насколько я знаю, сейчас нет HD переиздания этой игры на консолях текущего поколения, и поиграть в нее можно лишь немножко вернувшись в прошлое. И если вам вдруг это не чуждо, ну, немножко возвращаться в прошлое, если вы можете поиграть еще в PlayStation 3, в Xbox 360, и, по-моему, на ПК она еще да, тоже выходила, эта игра. Если у вас есть на это время возможности, то я крайне рекомендую вам ознакомиться с этой игрой. Она действительно стоит того, чтобы потратить на нее время. Это действительно, ну, на мой взгляд, это одна из лучших игр поколения. Да, конечно, есть игры сильнее, на мой взгляд, те же Last of Us, те же, ну, наверное, God of War и еще пара-тройка проектов, которые, ну, безоговорочные какие-то шедевры, да, здесь даже никто не спорит. Но эта игра, если не в одном ряду с ними, то где-то очень рядом. Действительно, очень качественный проект, с которым можно познакомиться даже сейчас, в 2018 году. Что касается меня, то я, конечно, чуть позже попробую поиграть в Lords of Shadow 2. Говорят, она несколько хуже, чем первая часть. Я посмотрю, составлю свое мнение. Ну а что касается вас, то вы оставляйте в комментариях свое мнение о серии Castlevania, о Lords of Shadow в частности, о второй части. И вообще о том, что вы думаете о подобных видео от меня, когда я просто рассказываю о своих впечатлениях о той или иной игре. Ну а я пока буду продолжать играть в PS3. И на этом все, пока. Пока.